als krankenpfleger in krankenhaus. Kurs voor 14 uur in einem krankenhaus in Oberhausen. Peter zit met zijn collega's van de Frühschicht in Zwestanzimmer. Gleich beginnen die collega's van de Mittagschicht met de arbeid. Aber zo er spreken alle over de patiënten. Wat is am morgen besonderes gewesen? Wie geht es, Frau Schmidt von Zimmer 114? Gestern hat sie Fieber gehabt, aber heute geht es ihr wieder gut, sagt Peter. Endlich ist es so weit, 14 Uhr. Peter hat Feierabend. Er kann nach Hause fahren und etwas schlafen. Peter ist Krankenpfleger in der Abteilung Innere Medizin. Seit sechs Monaten macht er das. Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden. Denn Frühstück heißt für mich immer früh raus. Das ist hart. Aber er hat gerne Frühstück weil er dann am Nachmittag Freizeit hat. Er hat gefrühstückt und in ist eine halbe Stunde mit dem Fahrrad zum Krankenhaus gefahren. Da sind zwölf Kilometer und am Mittag noch einmal zwölf Kilometer zurück. Um 6 Uhr hat seine Arbeit begonnen. Er hat sich umgesogen und trägt weiße Dienstkleidung. In Jeans und Pullover kann ich nicht arbeiten. Das will hier keiner sehen. Weiß, da sieht man sofort. Das ist sauber. Bis 6 Uhr 30 hat er mit seinen Kollegen und Kolleginnen in Schwestern Zimmer gesessen. Die Nachtschwester, er hat erzählt, was in der Nacht gewesen ist. Heute nicht besonderes, denn hat Peter die Patienten geweckt, Blutdruck, Blutdruck und Fieber gemessen. Frau Schmidt hat 36,8 Grad gehabt, also kein Fieber mehr. Sehen Sie, das habe ich doch gewusst. Heute sind Sie gesund wie ein Fisch im Wasser, hat er gesagt. Frau Schmidt hat gelacht. Auch das gehört zur Arbeit. Kleine Gespräche mit den Patienten. Wer lacht, wird schneller gesund, sagt Peter und lacht selbst. Auch Betten hat Peter gemacht und die alte Frau Müller aus 118 gewaschen. Sie ist 85 und kann sich kaum bewegen, weil sie immer Schmerzen hat. Peter hat ihr eine Spritze gegeben. Um halb acht hat Peter und die Tablets mit dem Frühstück verteilt. Wieder ist er in Zimmer 118 gewesen und hat Frau Müller beim Essen geholfen. Dann hat er die Tablets wieder aus dem Zimmer geholt. Um 9 Uhr ist er selbst in die Cafeteria gegangen und hat gegessen. gegessen ja. Er hat 20 Minuten Pause gehabt, wie immer. Dann hat er Pflegearbeiten gemacht. Er hat Verbände gewechselt, Medikamente in die Zimmer gebracht und Frau Schmidt gebadet. Sie kann das nicht mehr alleine. Das hat bis 12 Uhr gedauert. Um 12 Uhr hat es Mittagessen gegeben. Wieder hat er Tabletten verteilt und später wieder eingesammelt. Dabei laufe ich viel. Die Flure im Krankenhaus sind lang. 
Am Ende bin ich sehr müde. Von 13 Uhr 30 bis 14 Uhr ist Übergabe. So heißt das Gespräch mit den Kollegen und Kolleginnen über die Patienten. Fertig. Schlaf gut.